Renato, bom dia. Bom dia, Edu. Temos dicas do famoso Petit Gâteau. Essa sobremesa que a história conta que quem trouxe ela para o Brasil foi o chefe Jacan. Essa receita é um tanto quanto polêmica. Exato. Porque é o seguinte, eu vou te explicar o porquê. Ou quem popularizou essa receita no Brasil para falar Pode ser. mais exatamente. Pode ser, porque é o seguinte, a origem dela, como outros doces, assim a gente aprende na faculdade. Pode uhum. ser que não. Mas é, dizem que é, petit gâteau, é, que tem menos farinha do que um bolo tradicional, é, a pessoa foi fazer a receita de bolo e daí colocando menos farinha, colocou para assar, percebeu que estava errado, depois foi lá tirar do forno e formou aquele creminho. Exato. É, outra versão é que foi feita assim... É, mesmo com menos farinha, como a gente tem outros bolos. Agora, sei que você vai concordar comigo. A receita de doce, ela é, não é um remédio, mas é como uma receita que você tem que seguir a risca. Exato. Porque cada ingrediente tem uma função dentro do bolo, dentro do sorvete, dentro do doce. Né? Ao contrário do salgado. Exato. Você sabe que eu tenho uma brincadeira enorme com o Jacan, porque no ano que ele veio para o Brasil... É, eu o conheci nesse ano, no restaurante que ele veio trabalhar. E daí, nós, o que a gente discutiu no bom sentido, com relação a, a doces, e provava, e falava uma que coisa, fantástico. e falava o, outra. É, depois ele se tornou um grande amigo, e, e eu acho que tem receitas que ele criou, que ele fez, é, de pratos salgados, que é mais a especialidade dele, é, maravilhosos, e o purê que ele faz, eu acho que é um purê muito, muito gostoso. Ele tem um truque lá que ele não conta, mas parece que ele põe bastante manteiguinha naquele purê lá. É, o que, que você acha? É a receita da França, né? É, o segredo é o da tradicional. França é a manteiga e o creme de leite. Agora, é, o petit gâteau, se você for fazer um petit gâteau, qual que é o truque que você faz? É... Eu ia brincar que primeiro não é colocar sal, mas é que no Masterchef que eu trabalhei teve uma prova e uma competidora colocou sal no lugar do açúcar. Perfeito. É, eu gosto de fazer com os ingredientes em temperatura ambiente, coloco nas forminhas e um jeito que para mim dá muito certo, eu deixo essa massa pronta meia hora antes na geladeira, aqueço bem o forno, coloco no forno quente e o ponto do petit gâteau, na hora que você faz a massa, ela tá mais brilhante, né? Porque a massa tá fresca. O ponto dela é quando você vê que ela começa a ficar opaca em toda a parte de cima, só que você tem que ficar meio que espiando, é bem rápido, porque você pode perder esse ponto. Para mim, quando eu coloco na geladeira, quando eu vou assar em alta temperatura, dificilmente eu perco o ponto de dentro, porque eu ajudo com a massa geladinha. É Um truque bom, é, a gente faz petit gâteau e vende há 30 anos, é, é você deixar ele gelado. Então, você, qualquer receita que você... No caso, por ter menos farinha e você coloca ele gelado, ele vai demorar mais tempo para assar dentro. Então, quando começa a assar de fora para dentro, é, a gente fez inúmeros testes quando começou a fazer. Então, as forminhas, aquelas mais simples, é, para venda mesmo de alumínio, são boas para fazer. Ela desenforma Deixa fácil. Deixa na né? geladeira, depois se desenforma fácil também. É, e é bem, bem gostoso, né? Se você for fazer para um monte de gente, desenforma uma para ver se está no ponto. Se é. faltar um pouquinho, você pode deixar um pouquinho mais. Mas geralmente a gente perde o tempo para mais e não para menos. No é, porque... É, e tem uma coisa, Rê, não sei se você vai concordar, mas mesmo quando em uma loja a gente troca o forno, a gente recalcula o tempo do petit gâteau. Porque a diferença...